ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಈ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಅವರು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೂ ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬೈ ಸ್ಟಡಿ ಮೇಡ್ ಈಸಿ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಗೂ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಅವರು ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಸೊ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ನಿಮೋನಿಯಾ ರೋಗ ಹರಡುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಒನ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮೋನಿಯಾ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಈ ರೋಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಅವರು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮೈಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ದೇಹಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡೋದೆ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯೇ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದಾನು ರೋಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದಾನು ನಿಮೋನಿಯಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲಿಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ತರಹ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ್ದಾವುದದು ಅಂತ ನೋಡೋದು ಅದು ಟೂ ಸ್ಟ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ರಫ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೈಪ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಮೂತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಕಾಲೋನಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಾಲೋನಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಅವುಗಳು ಗುಂಪಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಆಗಿ ಅವುಗಳು ಕಾಲೋನಿಯನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಕಾಲೋನಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಆಯಿತು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಸೆಕರೈಟ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ರಫ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಓ
ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಅವರು ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ವೈರುಲೆಂಟ್ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಿಮೋನಿಯಾನ ಹರಡುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಿಮೋನಿಯಾದಿಂದ ಇಲಿಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು ಮೌಸ್ ಡೈಡ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಏನು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಓಕೆ ನಾನ್ ವೈರುಲೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮೋನಿಯಾ ಹರಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲಿಗಳು ಬದುಕುತ್ತೆ ಮೌಸ್ ಲೈವ್ ಲಿವ್ಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತಂದರೆ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು ಓಕೆ ಸೊ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಆವಾಗ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೇ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ರೋಗ ಹರಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಇಲಿಗಳು ಬದುಕುತ್ತೆ ಸೊ ಮೌಸ್ ಲಿವ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಲಡಿ ಎಸ್ಸೆಸ್ಟ್ರೇನನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲಿಗಳು ಬದುಕುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಲಡಿ ಎಸ್ಸೆಸ್ಟ್ರೇನನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾನ್ ವೈರುಲೆಂಟ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅದರಿಂದ ರೋಗ ಬರೋಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಲಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂತೂ ಅದಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಲಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಲಿಗಳು ಬದುಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತು ಹೌದಾ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಕೂಡ ನಾನ್ ವೈರುಲೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಲಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬಂದ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬರಬಾರ್ದು ಇಲಿಗಳು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಏನಾಯಿತು ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಮೌಸ್ ಡೈಡ್ ಅದಲ್ಲದೇ ಆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಇಲಿಗಳಿಂದ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರೋ ಇಲಿಯಿಂದ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈವ್ ಎಸ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈವ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಜೀವಂತ ಇರುವಂತಹ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಿಕ್ತು ಸಿ ವೆರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನನ್ನು ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸು ಕಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲಿಗಳು ಸತ್ ಹೋಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸತ್ ಹೋಗಿರೋ ಇಲಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಂಥ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಅವರು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ವೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಿತ್ತು ರಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅವುಗಳು ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಅವುಗಳು ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದರಿಂದ ಇದು ಆರ್ ಇದ್
थैंक यू